ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വരും പറയും അപ്പൊ കാനഡയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൈസ സേവ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരണത് അപ്പൊ ആ പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളിലൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫായിട്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സേവിങ്സ് കൂട്ടാമെന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായാൽ പോലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറേച്ച കുറേച്ച മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ കുറേച്ച കുറേച്ച മാറ്റി വെച്ചാലാണ് പിന്നീട് ഒരു കുറച്ചധികം എമൗണ്ട് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം എവിടെയൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്കിനി ആ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും വാ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് വന്നേക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നേക്കണം വാൾമാർട്ടിലാണ് അപ്പം ഈ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് വാൾമാർട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് ആ ഫുള്ളായണേൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സേവിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഷോപ്പാണ് വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വാൾമാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന വൈറ്റ് 
ഒനിയൻസ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കിക്കോ പിന്നെ ഇത് ും കുറച്ചും കൂടി റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ് അത്ര വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോളർ തൊട്ട് നാല് ഡോളർ വരെയും ഇടയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോളർ ആമ പക്ഷേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ട ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ചെറിയ ഐറ്റം മുതൽ 
വലിയ ഐറ്റം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതേ ഡോളറാമയിൽ എത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോളർ മുതൽ നാല് ഡോളർ വരെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ കിട്ടണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം അവിടെയുള്ള ഗ്ലാസുകൾ കണ്ടോ അത് ശരിക്കും ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് ഡോളറേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാൾമാർട്ടിലാണെങ്കിലും വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് തന്നെ വരും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഡോളറേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക നല്ല ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാനഡക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അയ്യോ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാളും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു നാല് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് അതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡോളർ നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിലിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പൊടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം മൂന്ന് ഡോളറിൻ്റെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള നാല് സെറ്റിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും ഒത്തിരി ഉണ്ട് വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു വരി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമില്ല അതിൽ എന്താ പറയുക ചില്ലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാക്സിമം നാല് ഡോളറാണ് വരുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ കപ്പ് ചായ കുടിക്കാൻ കപ്പ് അത് എല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റേറ്റിന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് മേടിക്കണ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീടൊരു ഒരു വീടായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും വേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മേടിച്ചൊരു എത്ര രൂപയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മേടിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഇത് നാട്ടിലോട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പോയി നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാഗിന് വെയിറ്റ് കൂടി പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും ആവും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ലാഭത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വാൾമാർട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് എട്ട് ഡോളർ പത്ത് ഡോളർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചെരുപ്പുകളുടെ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഡോളർ
സംസാരിക്കാറിയാൻ നമ്മുടെ വിഷുവാണ് പക്ഷെ വിഷുവായിട്ട് ഈ കണിക്കൊന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മഞ്ഞ പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും വാൾമാർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറാമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നല്ല ഇതെന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവർ കാനഡക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസയൊക്കെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തും കിട്ടും ഈ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പൈസ ലാഭിക്കണോ കാരണം നമ്മളിവിടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറാണോ ഒരു ഓരോ മണിക്കൂറിനാണ് നമുക്കിവിടെ വില അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ അത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് കളയണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരു അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ സാധനം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പം മറിച്ചിടാൻ നേരത്ത് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉരുകുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്വാളിറ്റി പോരാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ വാൾമാർട്ട് ഡോളറാമ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചായിരുന്നു വാൾമാർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡോളറാമയിൽ നിന്ന് അധികം ഒന്നും മേടിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൂവും പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ മേടിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഷോപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡോളറാമയിൽ എല്ലാം ഒരു ഒരു ഡോളർ തൊട്ട് നാല് ഡോളർ വരെയും അപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഗ്രോസറി ഈ പച്ചക്കറി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഈ ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിക്കണം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡോളറാമയിൽ വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ വാൾമാർട്ടിൽ എന്താ പറയുക അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണതിന് നമ്മൾ ഓരോരോ കടയിലോട്ട് പോകും അതിന് ഈ വാൾമാർട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടണതായിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചില പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോക്സിങ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയും ബോക്സിങ് ഡേ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡേയ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അതൊരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ ഡേയ്സിലൊക്കെ മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോക്സിങ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേ ഉണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതിയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അന്ന് മിക്ക സാധനങ്ങൾക്കും നല്ല പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഈവൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഈവൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ഈവൺ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടി വി മേടിച്ചു ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ എൺപത് ഡോളറിന് ടി വി മേടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അയ്യായിരം രൂപയെന്ന് താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാലായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ടി വി മേടിച്ചു ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി ഞാൻ മേടിച്ചു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ആ പ്രൈസിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡീൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല 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 ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് ഈ കാനഡയിൽ ഉണ്ട് ഈ ഷോപ്പുകളിൽ വാൾമാർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ പല ഡീലുകൾ എപ്പോഴും വരും അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല പല പല രീതിയിലും ഉണ്ട് ഈവൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഒരു വീട് റെൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോണ പോകണം എന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ
ഫസ്റ്റ് ടൈം ബയർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മേടിച്ചു കൂട്ടുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഫ സെറ്റ് അതിനൊക്കെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതൊക്കെ കിജിജിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൺപത് ഡോളർ നൂറ് ഡോളറിനൊക്കെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട് മാറിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു ക്യൂയിൻ സൈസ് ബെഡ് ഉണ്ട് വലിയ ബെഡ് അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഇരുപത് ഡോളറിനെ മേടിച്ചു ആയിരം രൂപ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ ബെഡും അതിൻ്റെ മാട്രസും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഹോൾ സെറ്റ് മൊത്തം എല്ലാം കൂടി ഇരുപത് ഡോളറിന് അതും യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ബെഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഡോളറിൽ കൂടുതലാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരും ആ ബെഡിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഒരു ഫുൾ സോഫ സെറ്റ് എന്താ പറയുക റിക്ലൈനർ സോഫ സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് എത്ര അമ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ അമ്പത് ഡോളർ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാനഡയിലോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ പൈസ ലാഭിക്കണം കാരണം പലവരും പല പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കാനഡയിലോട്ട് വന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് കുറേ കമൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാട്ടിലോട്ട് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ 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 വടികളിലൂടെ ഇപ്പം ഇതൊന്നും വലിയ വലിയ സേവിങ്സ് ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയത്തൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഈ സേവിങ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു സേവിങ്സ് ആയിട്ടായി മാറും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പം എന്തായാലും കൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ എന്തായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വീട് ചെന്നിട്ട് വിഷുവാണ് അപ്പം വിഷുവിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് അതെന്തായാലും പ്രസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഇനി വരാൻ പോകണുള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുറേ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പല പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാനുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ എല്ലാവർക്കും